Hello, 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 boys and girls. How are you guys? Are you all right? Hoje estou aqui de police officer e como police officer celebrando aí e homenageando e, e dando aí é, muita homenagem a aos police officers que é outra profissão muito importante que está aí protegendo nossas ruas, they are protecting our family, our houses our schools, uh, our city, so these are the very good professional who can uh, protect all of us. Então, pessoal, homenagem a todos os policiais que estão protegendo toda a população, estão colocando a vida deles em risco também, em contato com os outros na rua, e que Deus abençoe cada um desses profissionais, né, pessoal, que estão nos ajudando muito. E eu peço também que Deus proteja cada um de vocês, uh, proteja todos os, os alunos, cada um de vocês e a família, toda a família de vocês, yes? Ó, oh, prosseguindo aí, pessoal, let's go to page 34, página 34, então na página 34, pessoal, just a minute, let me show you, então, pessoal, vocês vão colocar aí na página 34, que é esta página aqui, e vocês vão deixar aberto dessa maneira, 34 e 35, 34 and 35. O que, que vocês conseguem visualizar aí? Primeira coisa, pessoal, fala assim, ó. Unit 3. What's for lunch? O que, que seria isso? What's for lunch? O que tem para o almoço? Então, pessoal, lunch não é lanche em inglês. É almoço. Então, cuidado para não confundir. A palavra parece com lanche, mas não é lanche, é almoço. Então, o que tem para o almoço? E aí, olha lá a imagem, pessoal. Vocês acham que eles têm bastante comida? Oh, graças a Deus, oh, tem pão de cada dia, tem a comida. E que cada família aí tem a, a comida de, dela, né, pessoal? Que Deus proteja e que Deus dê muita bênção aí para todos nós, né? E aí, na primeira imagem aparece lá as comidas, as food. E a, fa a family reunida, né? Ó, a mãe chega lá falando alguma coisa. Embaixo vai, vão, eles vão continuar conversando. E eles estão falando sobre o que? Dá uma olhada aí, pessoal. Provavelmente sobre comidas. Estão falando sobre o nome das comidas em inglês, né? E elas podem ser separadas de várias maneiras. Tem comida saudável, tem comida é, que não é saudável, tem comida de cada refeição. Então. Uh, café da manhã, almoço, janta A gente vai ouvir em inglês E aí vocês vão acompanhar O texto ele vai começar por aqui E vai terminar aqui ó. Então atenção aí Acompanhando, ok pessoal? Esta faixa É a faixa 18 Do livro Quem tiver como colocar o CD em casa É importantíssimo ouvir Para ter mais contato E para praticar então vamos lá, vamos ouvir, let's listen. Unit 3. What's for lunch? What's for lunch? The Browns are having breakfast. The Browns are having breakfast. Good morning, children. Good morning. It's Saturday. What's for breakfast? Cereal, milk, toast, butter, cookies, orange juice, and chocolate milk, pancakes, and waffles. Great! I'm hungry! The Browns are having lunch. What a beautiful day for a picnic. Mom, what's for lunch? Fish and salad sandwiches, soda and iced tea. We have some fruit too, pineapple and grapes. The Browns are having dinner. This is my favorite restaurant. Kids, what would you like to eat? Hamburger and fries. Junk food. Oh no. Let's try to eat healthy food, please. What about a salad with chicken and coconut juice? And for dessert, ice cream and apple pie. Yummy! Delicious! Ok, então vamos ver o que nós entendemos aí, pessoal. Na página 34, ele começa assim, ó, em cima da imagem, coloca assim, ó. The Browns are having breakfast. Se você observar o relógio lá no canto, lá o clock, 
E se a refeição, breakfast, é morning or afternoon or evening? É de manhã, à tarde, ou no meio-dia, ou à noite? De manhã. Breakfast é o que mesmo? Que refeição que nós temos no breakfast? É, uh, nesse caso, o café da manhã. E aí, eles chegam, good morning, children. Repete aí, pessoal. Good morning, children. E embaixo, ele fala, good morning. Ela fala, aliás, né? Good morning, it's Saturday. Que dia da semana que é, pessoal, Saturday? O que é Saturday? Sábado. Então, é sábado. What's for breakfast? O que ela está perguntando aí? O que tem para o café da manhã? E aí, a mãe responde, cereal, milk, toast, butter, cookies, orange juice. E aí, o pai complementa, em chocolate milk, pancakes and waffles. Ah, e aí embaixo ele fala, great, I'm hungry. Então, a menina falou lá no começo, nesse mesmo quadro aí, pessoal. Bom dia, é sábado, o que temos para o café? A mãe fala, cereal, você gosta de cereal? Milk, você gosta de milk? O que, que você acha aí? Você gosta? É, toast, o que, que é toast? Torrada, né? Ou uma coisa salgada. Butter, manteiga ou margarina, uh, aliás, manteiga né, no, no inglês, cookies, bolacha doce, uh, orange juice, suco de laranja. Qual que é a sua favorita aqui? What's your favorite food from this? Uh, e aí na sequência o pai complementa. Em chocolate milk, chocolate milk eu, sei, milk, eu sei que tem um monte de criança que gosta, hein pessoal? Do you like chocolate milk? Uh, pancakes, panquecas and waffles e waffle, que é um tipo de comida também que é, é apreciado no café da manhã é, nos países de língua inglesa e aí ele fala great, I'm hungry o que, que é isso? ótimo, eu estou com fome e aí pessoal, virando aqui próxima página 35 em cima vai ter aqui ó a refeição que ele está falando que refeição que agora, então acabou de falar do breakfast, do café da manhã e agora ele vai falar do lunch, então vai assim, ó, the browns are having lunch, então os browns estão tendo almoço, estão almoçando e aí ó, what a beautiful day for a picnic que dia bonito para um picnic ah, e aí ela pergunta, mom what's for lunch o que, que é agora, pessoal, que ela perguntou? Hum? Mãe, o que tem para o lanche? E aí a mãe fala... Fish and salad sandwiches. Soda and iced tea. We have some fruit too. Pineapple and grapes. Então, ó... Sanduíche de salada e peixe. É, soda seria refrigerante. And iced tea e chá gelado uh, we have some fruit temos fruta também quais frutas ela tem aí que ela fala pineapple and grapes né na sequência próxima parte, próxima refeição the browns are having dinner observa que todas as refeições tem um relógio lá ó, no, no lunch tinha um relógio no breakfast tinha um relógio também e agora, pessoal, aparece um clock aqui, ó. What time is it? Que horas são aqui? Então, aí seria 7 o'clock, né? 7 em ponto. E se é 7 em ponto da noite, uh, vai ser o oh, dinner, é o quê? Jantar. Então, ó, dinner é jantar. Having dinner, jantando. Uh, ele fala assim, ó. Kids, what would you like to eat? Crianças, o que vocês gostariam de comer? E ela fala, aliás, ela falou no começo, This is my favorite restaurant. É o meu restaurante favorito. Uh, e aí ele fala, uh, Hamburgers and fries. Ele fala assim, ó. Então a mãe chegou lá e falou assim, ó. This is my favorite restaurant. Este é meu restaurante favorito. E aí o pai perguntou na sequência, porque a ordem no, no, no listening é diferente. Então, Kids, what would you like to eat? O que vocês gostariam de comer, crianças? Uh, hamburger and fries. 
Hambúrgueres e batatas fritas. Vocês gostam de hambúrguer, hambúrguer and uh, fries? E aí, ele fala assim, junk food, oh no! O que é junk food? Junk food seriam comidas que não são saudáveis, são comidas que são é, uh, muito artificiais, né? não são saudáveis, não é muito boa para a nossa saúde, né? Finalmente, eles vão falar assim, ó, let's try to eat healthy food, please. Então, a mãe fala aí, vamos tentar comer comida saudável, por favor. E aí, ela fala assim, ó, what about a salad with chicken and coconut dust? Então, ela fala, e que tal uma salada com frango e suco de... Seria suco de coco, mas é água de coco aí, né? E aí, na sequência, and for dessert, ice cream and apple pie. O que, que é dessert? Imagina que eles comeram tudo lá, os sanduíches que eles falaram. E ela vai falar aqui, ó. É, e para sobremesa. Então, dessert seria sobremesa. O que, que ela quer para sobremesa, pessoal? Ice cream... And apple pie, sorvete e torta de maçã. Hum, do you like ice cream? Do you like apple pie? Delicious, yes? E aí ele fala assim, ó. Yummy, delicious. Hum, muito boa, né, pessoal? Comida, né? Prosseguindo, turn the page, please. Page 36. Na página 36 aqui, ó. Vão aparecer, vai aparecer, aliás, um prato... Uh, e esse prato aqui, pessoal, de acordo com algumas informações aí, uh, esse aqui é o, a sugestão que é dada pelo British Food Standard Agency, que é uma agência uh, britânica para que você tenha comida saudável. Então, eles, eles publicam artigos científicos que dizem que tais comidas são mais saudáveis do que outras. Então, é interessante que nós vamos aprender inglês e, ao mesmo tempo, aprender uma, um pouco mais sobre a qualidade e sobre comidas saudáveis, né? Então, ele vai falar o seguinte aí, pessoal. É, tem aí um prato. Nesse prato, tem várias classificações. Eu vou pedir para vocês repetirem as classificações, observarem este prato aí, que está no exercício 2 da página 36 e aí vocês vão apontar o tipo de comida que eu estou falando e repetir os tipos de comidas em inglês, ok? Então vamos lá, primeiro aqui, which food groups can you see? Então quais tipos de comida você consegue ver aí? Então vamos lá, repete aí pessoal, whole grains, o que, que seria whole grains? Procura aí, o que, que poderia ser whole grains? Então, nesse caso aí, seriam os grãos integrais, que são comidas saudáveis também, né? Os grãos integrais, né? É, a segunda classificação, pessoal, fala assim, ó. Proteins. Procura proteins aí. Qual que seria a parte do prato que tem proteins? É a parte lá das carnes, dos ovos, né? Então, proteínas são importantes para a nossa saúde. E aí, a outra classificação, pessoal, fala aí. Fruit. O que, que seria fruit? Frutas. É mais fácil isso daí, né? E na sequência, healthy oils. O que, que seria isto? Óleos saudáveis, né? Depois, oils, que são óleos é, normais. E dairy. O que, que é dairy? Dairy seria laticínios, é o que vem do leite, né? E além disso, nós vamos ter aí também vegetables, né? Então, no caso aí tem as uh, os grains, whole grains, tem os dairies, tem as proteins, fruits, uh, oils e esse aí é o prato saudável que eles recomendam nos países de língua britânica, mas no mundo todo, né? Mas além disso, pessoal, quais são os seus hábitos saudáveis? Você tem hábitos saudáveis em casa? What kind of food do you eat and what kind of drink do you drink? Que tipo de comida você come, que tipo de bebida você gosta, você bebe? E é, considerando tudo isto, estes hábitos aqui, ó, em alguns países eles conseguem seguir. Só que nem todos os países conseguem seguir é, esse tipo de refeição. 
Então, o que vai acontecer? Eles também podem, uh, no caso, uh, de acordo com cada país, de, de acordo com cada cultura, de acordo com cada tipo de food que tem em cada país, uh, cada país vai ter uma característica própria. E aí, pensando nisso, uh, que tem different feeding habits in each country, vocês vão desenhar, you will draw here, a healthy meal suggestion with your favorite food. Name each one. Então, vocês vão fazer um prato aqui embaixo, parecido com o de cima, colocando as suas comidas saudáveis favoritas. Se você puder escolher aqui as comidas saudáveis que, foram, que apareceram aqui, ou que você come no seu dia a dia, você vai desenhar aqui, incluindo aí ó, a drink e food, ok? Mas separa, pessoal. Coloca lá, ó. Eu gosto de tal vegetal. Vou colocar aqui, ó. Tem gente que fala assim, eu não gosto de vegetable. Mas vocês gostam, por exemplo, vocês gostam de french fries, é, um, é uma comida que geralmente as crianças e adolescentes gostam, né? É, geralmente ela é frita, que não é muito saudável, mas é, é um vegetal, né? Então vocês vão separar aqui os vegetables que você gosta, as fruits, as proteins, os whole grains, uh, os oils, uh, and etc. Ok? Vão desenhar e colocar o nome, alright? A 4 aqui, ó, é só, eu quero só saber se você, uh, what kind of food do you like? What's your favorite kind of fruit? Or food? Qual o seu tipo favorito de comida aí, pessoal? Consegue falar aí em inglês? Yes or no? Ok, então vocês vão treinar em casa como se diz isto, alright? Nós vamos agora para a página 37, página 37... Uh, vocês vão pesquisar os nomes aqui no prato anterior, não esquecem pessoal, para colocar, se não tiver aqui ou se não tiver nessa unidade, pesquisa e coloca o nome, para treinar em inglês, e aí na página 37 vão aparecer mais uh, alguns nomes aí, primeira coisa pessoal uh, vocês vão ouvir healthy food, vão repetir aqui acompanhando e aí depois a gente vai fazer a atividade quem puder é, fazer em casa é a faixa 19 do livro da gente. Wonder. Então vamos lá. Exercise 5. Listen, stick and say. Healthy food. Healthy food. Chicken. Chicken. Fish. Fish. Toast. Toast. Cereal. Cereal. Pineapple. Pineapple. Grapes. Grapes. Orange juice. Orange juice. Milk. Milk. Salad. Salad. Yogurt. Yogurt. Iced tea. Iced tea. Coconut juice. Coconut juice. Junk food. Junk food. Hot dog. Hot dog. French fries. French fries. Hamburger. Hamburger. Pizza. Pizza. Soda. Soda. Snacks. Snacks. Okay, ok, ok, ok. É o seguinte, pessoal, atenção. Nesse exercício, então, um, vocês vão observar e vocês vão procurar os adesivos lá na página 171. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui, só um minutinho. Então, a página 37... Nós vamos procurar lá na página 171, lá no final do livro, página 171. Então, quando nós chegamos lá no final, ó, então estamos aqui, page 37, vamos lá para o final. E aí nós encontramos, nesse caso aqui, os adesivos na página 100, só um minuto, 171, ok? Vamos pegar esses adesivos aí. E vamos colando nesta página 37. Então, cola primeiro os que você conhece, pessoal. Então, olha lá, chicken. A chicken eu sei o que, que é. Eu vou procurar o chicken lá. Vou tirar o adesivo e vou colar aqui. E se eu não lembro o que é chicken? Ah, vou começar pelo fish, então. Porque fish é mais fácil. Vou lá pegar o fish. Pego o fish aqui. Colo no lugar correto. Vou colar todos que eu conheço. Aqueles que eu acho um pouco mais difícil, eu vou ver depois quais sobram. 
eu vou pensar, qual que pode ser esse daqui que eu não lembro? Aí você vai pensar qual que é o mais adequado. Se não conseguir descobrir, vocês vão voltar aí no livro, vão observar os nomes que ela colocou em cada situação e vai é, preencher. Se você não encontrou ainda mesmo na unidade, é, pode consultar ou fazer uma pesquisa e preencher corretamente. Mas façam certinho, pessoal. Tenho certeza da comida que vocês estão colocando aí, colando, para que esse, esse, essa atividade é tipo um dicionário que vocês vão ter. Então, isso vai ajudar muito a vocês aprenderem mais e mais, ok? Depois, vamos para a próxima página. Depois que eu terminar, page 38, página 38. Vai aparecer aqui na página 38, pessoal. É, write what is Então, good appetite Circular as palavras Aqui, ó, esse exercício vai ser para casa, pessoal Olha só, vamos fazer depois da aula Então, vão ter as palavras que estão em volta do prato aqui, ó O que, que vocês vão fazer? Primeira coisa É identificar cada comida Então, por exemplo, ó, pizza está emendado lá com iogurte, ó Então, eu achei a pizza aqui Eu vou circular a pizza e vou copiar ou nessa parte de cima, que é healthy food. Então, se for uma comida saudável, eu coloco aqui nessa parte de cima. Se for uma comida que não é saudável, eu identifiquei aqui, achei a comida. Não é saudável, vou colocar nessa parte de baixo. Vou copiar a palavra aqui. Ó. Então, achei pizza, vou circular a pizza. Vou escrever aqui, ó, junk food. Depois, achei yogurt. A yogurt, vou circular aqui para identificar e para separar a palavra. E aí, na sequência, eu vou escrever aqui no Healthy Food, ok? Então, essa é a atividade que vocês vão fazer em casa, ok? Aqui embaixo vão aparecer os dias da semana, mas a gente só vai ler. E aí, depois, vocês completam, é, depois a gente continua o exercício, alright? Então, primeira coisa, pessoal, acompanhe o exercício 7 aí, para a gente uh, repetir os nomes, os dias da semana. Listen and say... Days of the week. Days of the week. Sunday. Sunday. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Oh. Listening and Ok, ok, ok. Então é isso, pessoal. Ah, vocês vão fazer então essa página. E agora é o seguinte. 38 são fazer em casa. 39. Vocês podem, por exemplo, fazer exercício 10, pelo menos, né? Então vocês vão colocar aqui ó, o que vocês comem a cada dia de semana, o lanche que vocês comem. E aí, ó, Monday. O que, que é Monday? Segunda. Vai colocar aqui na frente o nome de uma comida que você come on Monday. Tuesday. Vai fazer a mesma coisa aqui na frente. Então são respostas pessoais, ok? Então vocês vão fazer esta atividade em casa. E aí é o seguinte, pessoal, para finalizar a aula de hoje, página 139, vamos lá para 139, lá no final, é a workbook, que é o trabalho, a lição de casa. Então, aqui na 139, vocês vão ter at home with friends, em casa com amigos. Então, nessa 139... Vocês tinham que completar aqui com as informações corretas, com as palavras que estão faltando. Então, ó, primeira. Where is Mr. Andrews? Então, onde está o Mr. Andrews? Então, você vai preencher aqui na letra A, primeiro espaço da letra A, is, que é is, né? E aí embaixo, he is in the living room. Então, no segundo espaço, he, que é o he, que é he mesmo, ele, ele está na sala de estar. Na letra B, where is your dad, Paul? Onde está o seu pai, o Paul? Então, vocês vão copiar aí, W-H-E-R-E, -E, where. E segundo espaço da letra B, he is in the kitchen. Segundo espaço da letra B, I-N. Depois, no, he is not in the kitchen. Então, terceiro espaço na letra B, H-E, que é he. Não, ele não está na cozinha. I'm sorry, mom. He is in the garage. Sinto muito, mãe. Ele está na garagem. Como que é está aqui? 
is e s, né? No, na parte C aqui, where is your sister, Sam? Onde está a sua irmã, Sam? Então, você vai completar aqui com is e s. E aí, no segundo espaço da letra C, she is in the bedroom. Ela está na... Aliás, ela está no quarto. Então, she é o, primeiro, o segundo espaço da letra C, que é S-H-E. O in, terceiro espaço da letra C, que é o I-N. E aí ela fala, in your brother, e o seu irmão? He is in the bedroom, too. Ele está no quarto também. Então, qual vai ser a forma aqui? Ó, o quarto espaço da letra C, H-E. E letra D, where are you? Onde está você? Então, no primeiro espaço da letra D, vocês vão colocar aí you, que é Y ou U. E aí, ele responde, I am. E aí, ele vai perguntar sobre você agora, em a letra D, onde está você? Você vai completar aqui, ó. Se você estiver na cozinha, você vai colocar o quê? I am in the, como que é a cozinha em inglês? Kitchen. Se estiver no quarto, vai ser outro nome. Se estiver na sala, vai ser outro nome. Então, você tem que completar aí de acordo com a sua realidade. E aqui, ó. Na letra A, além da gente preencher, a gente vai conectar com as imagens que aparecem do lado direito. Então, where is Andrews? He is in the living room. Qual que é o living room aqui, ó? É a terceira imagem, ó. One, two, three. Aqui eu vou colocar a letra A, que tem a ver com esta parte aqui, ó, com esse diálogo. E aí, na letra B, where is your daddy, Paul? He is in the kitchen. He's not in the kitchen. No, he's not in the kitchen. I'm sorry. He is in the garage. Então ele pensou que estava na cozinha. O pai, o pai não estava na cozinha. Onde o pai estava? O pai estava na garagem. Então qual parte aqui que é a garagem? É a da frente aqui, né, pessoal? Letra B. Então vai colocar a letra B, que é esse diálogo na, no, na imagem B. Na segunda imagem aqui, eu vou colocar B. E na letra C, where is your sister Sam? She is in the bedroom. In your brother. He is in the bedroom too. Então agora estão falando de qual parte da casa? Quarto. Então vou pegar a letra C aqui e vou colocar aqui, ó, no quarto, letra C, associando a uh, esse diálogo com esta imagem. E por último, where are you? Onde você está? Colocou aqui, pessoal, onde você está? Você vai colocar a letra A, a aliás, letra D aqui na, no espaço de cima. E vai desenhar essa parte da casa onde você está, ok? Virando aí, continuando, prosseguindo, próxima correção. Page 140, 140, exercício 2, complete and check the correct pictures. Então, você tinha que completar com essas palavras. I love my bedroom. It is lovely. Então, você vai copiar a primeira palavra no primeiro espaço aqui, ó. In my bedroom. I TV Como que eu assisto TV? Watch Então no segundo espaço Vou copiar a palavra final aqui Nesse segundo espaço I study and Play with my toys Play aqui ó É a quarta, espaço, a quarta palavra Do box Vai colocar no terceiro espaço aqui ó é, Quarto espaço Do exercício Sometimes my friend Sleepover. Às vezes meu amigo ou meus amigos dormem mais, né? Dorme muito. Então, nesse caso, eu vou pegar ó, one, two, three, four, five. Quinta expressão, vou colocar aqui no quarto espaço. E na sequência, I eat and drink only in the kitchen or in the dining room. Então, você vai colocar aí, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Quinto espaço depois do I. Vai colocar a palavra eat, que é a terceira palavra da lista. Ó, terceira aqui, vou colocar nesse penúltimo espaço. And drink. Drink aqui que é a última palavra. Segunda palavra no último espaço. Ok? Espero que tenham feito tudo esquadramente aí, hein, pessoal? E aí, ó, você vai colocar aqui embaixo quais situações foram apresentadas nesse texto de cima. Então, quais foram? A primeira, coloca um certinho que já estava, né? A de baixo aqui, a primeira e a segunda, na segunda linha, né? Então, essa daqui eu tenho que assinalar e essa aqui eu tenho que assinalar. Porque elas têm a ver com o texto que foi tratado aqui em cima. Na parte de baixo aqui, ó, três. Circle the correct words and rewrite the sentences. 
circular as palavras corretas e reescrever as frases. Então, aqui, ó, por exemplo, where. Quando você fala you, você usa o is ou are? É o are, né? Então, eu vou circular o are. E aí, eu vou copiar aqui embaixo, ó. Vou tirar o is, vou copiar tudo que está na frase. Where are you, Leo? Então, ó, copiei tudo aqui. Where are you, Leo? E aí, eu terminei e finalizei o exercício. Na letra B, Jack Smith is or are my father? Is, porque o Jack Smith é ele, né? Então, ele é meu pai. Então, nesse caso, vai circular a primeira opção aqui, que está entre parênteses, que é o is. E vai tirar o ar aí da frase e vai copiar o restante aqui embaixo. Então, Jack Smith is my father. E aí, na sequência, letter C, letra C. I am ou I is a new student? I am a new student. Então, vai circular a primeira opção que está entre parênteses, am. E vai copiar o restante da frase, aliás, tira o is, que não foi circulado. Copie o restante da frase aqui embaixo, ó. I am a new student. A única palavra que você não vai copiar é o is, que você não circulou porque não concorda com o sujeito, ok? Boys and girls, thank you very much. God bless you. Uh, I hope you are all of you are ok. Goodbye. Deus proteja cada um de vocês, pessoal. Muita proteção a todos vocês e muitas bênçãos, ok? Bye bye, guys. See you. Goodbye.